Coucou tout le monde On se retrouve pour une tuto carte pour adolescente ou enfant. Enfin, je vais utiliser en fait ce tamponnage euh, capteur de rêve qui vient du site In Love Art. Donc euh, j'ai un code promo d'ailleurs euh, si vous voulez. Euh, comme euh, j'ai fait déjà un partenariat avec eux et il y en a un à venir donc euh, j'ai un code promo pour vous si vous êtes intéressé donc ça vient de leur site donc il est vraiment de cette taille là il est énorme vous voyez donc on va utiliser ça avec un papier de chez action comme ceci avec des plumes donc là j'ai mon pas dedans qui est tombé là dessus donc on va pas prendre ce côté là je vais prendre ici et je pensais faire une base de cartes grise, mais je sais pas trop encore. Ou si, ça rend plutôt bien. Donc je vais prendre une base de papier grise. Ça, c'était du papier que j'avais trouvé chez Nose à une période. Ils faisaient des, des papiers unis comme ceci. Je sais plus, c'était des paquets de 20, 25 feuilles, je crois. Ça serait bien qu'ils en remettent parce que bientôt ça commence à diminuer en fait. Bientôt j'en aurai plus. Donc 17 cm de haut. Je peux me se tromper. Sur 12. 17 sur 12. C'est mes tailles de cartes. Après vous pouvez faire plus petit si vous voulez. Moi je fais toujours de cette taille là. C'est à peu près la taille de ceux qu'on trouve en magasin. Donc c'est pour ça. Alors le papier décor fera 11 et demi du coup. Sur 16 et demi. Voilà. Super. Il est vraiment beau ce papier avec les plumes. Je sais même plus de, de quel bloc ça venait d'action. Je crois que c'est le dernier. Les, le grand. Le dernier. Euh, je ne sais pas si. Ouais, je crois que c'est celui-là. Ouais. de celui-ci. J'ai gardé la couverture pour vous montrer. Je crois qu'il y en a encore en ce moment. Je sais pas, en fait, ça fait un moment que j'ai pas été à action. Évidemment. Et le mien est toujours pas ouvert, normalement, je crois. Parce que sur le site, il n'est pas marqué qu'il est ouvert. Donc, euh, je sais pas quand j'irai. En plus, il y a plein de dice qui m'intéressent. J'ai plein d'idées. On verra ça. Et acheter des souris aussi. J'ai vu qu'ils avaient sorti pas mal de dice, des petits, des moyens et des grands là. Je normalement je pense pas tout prendre là qui m'intéresse. Les petits par contre faut faire attention parce qu'ils en avaient sorti. Il euh, y en a qui sont pareils que ceux qui sont sortis avant. J'ai remarqué ça euh, sur pas mal de vidéos. Donc il euh, y en a déjà que je vais pas prendre c'est sûr, mais je vais prendre vraiment ce qui m'intéresse. Je vais pas prendre des dice que je vais pas forcément utiliser. Cette fois-ci, on va essayer d'être raisonnable. J'ai réussi à faire un peu d'économie pendant le confinement. C'est pas pour tout dépenser après. Surtout que je dois acheter plusieurs meubles pour euh, bah déjà ma scrap room et pour, pour mon cellier. Donc voilà. Hop, on va mettre la carte. Donc on va essayer de centrer. Voilà. Donc avec le fond, le fond gris, ça fera bien. Donc j'ai, pour gagner du temps, déjà tamponné le capteur de rêve et découpé. Voilà. Donc j'ai découpé, on va dire, fa façon stickers. En fait, j'ai laissé un contour blanc parce que comme c'est pas mal détaillé, j'ai pas voulu couper trop près parce que c'était pas évident. Donc j'ai laissé un petit contour blanc, mais c'est pas choquant. Donc en fait, hop là, ça colle. je vais venir le coller, bah évidemment de toute façon on n'a pas trop le choix, comme ça je vais le centrer. Mettre un peu de mousse 3D, parce que j'aime bien quand il y a du relief, hein, comme toujours. Donc là, je vais mettre de la mousse, prendre celui-là. Je vais mettre juste une épaisseur, ça suffira parce qu'après on va venir décorer le capteur de rêve, je pense, avec des fleurs. 
je vais voir ce que j'ai. Donc là, là, on va faire des petites lamelles, vu que moi j'ai pas pris mon ciseau. J'ai cassé un peu mon ciseau en fait à force de démonter les, vous savez, les, les petits embellissements qu'on peut acheter avec des pinces à linge. Donc moi j'utilise en fait le, le, le ciseau et je, hop et ça se décolle. Et du coup bah j'ai cassé mon ciseau, euh, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'en avais d'autres heureusement. Donc il faudra que j'en rachète à l'action, heureusement qu'ils sont pas chers. Mais euh, voilà, moi je les démonte avec le ciseau et du coup, ouf, ça a cassé la mine. Il y en a qui sont super collés, donc euh, je sais pas, c'est pas français, mais bon c'est pas grave. Il y en a qui sont très très collés et du coup euh, pour les enlever, euh, c'est comme ça, ça m'a tordu tout mon ciseau et il a fini par casser, mais c'est pas grave. Comme ça j'utilise le même à chaque fois. Parce qu'ils font des super beaux, des super embellissements, mais souvent ils mettent une pince à linge qui nous gêne un peu. Surtout quand c'est pour mettre sur une carte. Ils peuvent pas faire les embellissements sur le pince à linge. Même ceux de, de Noël, de Lidl, il y a toujours une pince à linge derrière. Il y en a, ils sont en feutrine, ça va. Mais euh, en bois, c'est pas évident. Oui. Donc voilà, trêve de blabla. On va venir coller le capteur. Donc je vais essayer de le centrer le plus possible. Tac Bon là, ça se voit pas trop hein, sur le blanc, mais c'est pas grave, on va colorier. Mais après, je pense, je vais déjà prendre des fleurs, voir ce que j'ai déjà. Hop, je vais enlever ça. Alors, on voit ce que j'ai rangé ça. Donc là, non. Donc, je pense que je vais faire euh, dans les tons bleus bleu blanc je prends les autres aussi Hop là. voilà donc je vais faire dans les bleus mais pas trop foncé pas trop foncé on va faire dans les bleus clairs comme ceci je pense que je vais mettre en fait des vrais oh super <rire> bon c'est pas grave il y en a une qui est par terre mais c'est pas grave je vais en prendre plusieurs je vais voir ce que je vais faire peut-être défoncer pour voir ce que ça donne avant donc là je sais pas vraiment ce que je vais faire j'ai plus ou moins une idée mais ça va venir au fur et à mesure je pense hop je vais prendre des blanches parce que j'ai peur que le noir ça fasse trop trop bizarre je vais prendre des bleus et blanches pour l'instant hop je vais en mettre plusieurs je rangerai après Les petites fleurs viennent de chez AliExpress. Hein. Il y en avait à Action en rouge et rose à l'époque. Donc là, on va venir colorier, euh, coller ça, mais je ne sais pas tout à fait comment. J'hésite à mettre du bleu. Je réfléchis, peut-être que... Euh, la belle celle-là, je me parle des fois il y en a qui sont mal faites. C'est parce que pendant le transport ça s'est fait. ça s'est un peu écrasé. Donc je pense plutôt comme ça. J'ai envie de mettre du bleu foncé mais non. Ça va faire bizarre. Je pense comme ça. Mmh. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Et mettre quelques plumes, peut-être un peu plus foncées que les fleurs, je ne sais pas encore. On va mettre aussi quelques petites demi-perles, je pense. Alors, qu'est-ce que j'ai Voilà, 
Donc j'ai pris plusieurs demi-perles, donc des clairs, des foncés et des gris. Je pense que des gris, ça peut faire bien. Je n'ai pas envie non plus que ça fasse trop, trop, bleu, trop de bleu après. Je pense que je vais mettre des petites touches de demi-perles par-ci, par-là, sur le capteur. Ou même ici. Hop. Ça, ça peut rendre pas mal. Peut-être que ça va faire trop gris. Je réfléchis. Hein. Je suis désolée. Si vous voulez un petit peu avancer, vous pouvez. Hop là. Bien là. Donc à votre coller, c'est quand même mieux de voir comment on peut faire. Donc là, je pense que je vais mettre des demi-perles ici. Ouais, ces deux couleurs-là, ça évite que ça fasse soit trop gris, soit trop bleu. Hop. Voilà. Et je pense que je pourrais mettre peut-être des foncés. Pas beaucoup je pense que je vais faire comme ça pour ménager un peu je veux pas trop en mettre parce qu'après ça va faire beaucoup trop je pense que ça rend plutôt bien j'aurais dû mettre plus en relief finalement là le capteur de rêve mais bon c'est pas grave Et autour ici je sais pas vraiment ce que je peux mettre ou oh, ah si peut-être peut-être que si je sais pas si ça va faire bizarre peut-être dans les angles je vais voir ce que ça donne les strass que j'avais trouvé chez chez mille affaires c'est tout petit je peux pas vous montrer ça va pas faire le focus mais en fait, vous avez un rond au milieu. On va dire que c'est comme un, un strass au milieu. Et en fait, vous en avez plein en petit au milieu, autour, qui forme un, un cercle. Et euh, c'est très joli. Ça fait comme une, une petite fleur. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais voilà. Ouais, ça rend plutôt bien les strass aussi. Ça brille. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais peut-être pas tous les coins. Peut-être pas tous les coins. Juste deux, je pense que je vais faire comme ça. Hop. Je pense que juste comme ça, ça ira très bien. Donc ouais, je pense que déjà on va coller les fleurs comme ça, on sera tranquille. Au moins coller les fleurs. j'ai mis les fleurs au niveau du capteur de rêve en fait je sais pas si vous êtes en fait euh... je vais vous montrer sur là le... en fait il y a des fleurs ici et j'ai collé les fleurs par dessus tout simplement J'arrive sur la du coup sur la fin du flacon et il y a je sais pas pourquoi il y a un bouchon. Ouais. Bon.
I don't know. Donc euh, c'était c'était un bleu. Ouais, j'arrive sur la. Je sais pas, il y a un forme... bouchon qui se forme. Quand j'arrive sur la fin. Bon voilà, comme ça c'est fait. J'ai coupé le bout sans enlever le petit bouchon. De toute façon j'arrive sur le, la fin du flacon. Donc. Et là c'était un blanc. Voilà. Comme ça. Ensuite on va venir coller ici les demi-perles. j'en ai mis un peu trop mais bon, c'est pas grave je vais pas trop appuyer Tac, je vais les enlever parce que ça me gêne Tac. alors là c'est du cuit ah tombé Hop, je vais nettoyer, c'est bon. Donc là, le bleu. Donc c'est un bleu très clair, donc on ne voit pas beaucoup la différence avec le gris. Justement, comme ça, ça choque pas non plus trop. Et on va coller, je sais pas, j'hésite à mettre les autres. Tac. J'hésite à mettre les autres. Ouais, si ça fait une petite touche de bleu en plus, mais... Peut-être plutôt des blanches, je sais pas quoi faire. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Enfin des crèmes. Je vais prendre des couleurs ivoire parce que blanc, peut-être pas. Mais ouais, plutôt ouais. Plutôt ivoire. J'en ai sorti plein et je ressors un autre. Ouais, peut-être plutôt y voir. Parce que de toute façon, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre Parce qu'à part ça, je vois pas ce que je pourrais mettre. Euh J'ai peur qu'après, si je mets pas, ça fasse trop vide. Mais après, j'ai peur que ça fasse trop de perles. Donc, c'est pas évident à trouver juste au milieu. Donc, je sais pas. Peut-être plus des perles de pluie. Je sais pas. Je réfléchis. Je réfléchis. Je réfléchis. Peut-être que comme c'est plus transparent, je sais pas. perles de pluie et en mettre un peu plus en alternant les couleurs je pense que ouais comme ça ça pourrait rendre bien bon on va faire comme ça je vais mettre des petites perles de pluie des blanches enfin des transparentes du coup comme j'ai coupé le bout je vois rien de ce que je fais Hop, comme la colle ne veut pas descendre
Je vais voir si je peux pas décaler parce que... Bon, c'est pas grave. Il y aura deux blanches. Presque l'une à côté de l'autre. Bon, je vais mettre une bleue parce que... Euh, du bleu. Parce que ça faisait deux transparents l'une à côté de l'autre. Euh, enfin... Donc déjà comme ça. Donc ça va. Comme ceci. Je vais colorier les plumes et je vous retrouve juste après parce que j'ai plus beaucoup de... Donc voilà, les plumes sont coloriées. Donc je vais mettre oh, un petit message ici. Des petites demi-perles quand même sur le côté là. Que ça fasse pas vide les ongles. En fait, cette carte peut faire pas mal de choses, anniversaire, euh, fête, même fête des mères, euh, euh, naissance, enfin plein de choses. Après, comme il y a des fleurs, ça fera plus fille que garçon, mais... Donc, voilà. Je sais pas quoi les traits dans tout ça. Bon, voilà, déjà ça. Et on peut mettre un tamponnage au milieu. Donc avec euh, bonne fête ou bon anniversaire. Peut-être faire bon anniversaire. Voilà, j'avais acheté ce set tampon de la marque Aladdin dans mon Brico Leclerc. Ils font un coin scrap. Donc j'ai acheté ça là-bas. Je sais plus, c'était 4 euros. Donc. Euh, et en fait, il y a marqué « Joyeux anniversaire » en bas. Donc, c'est super. Je trouve ça super. Comment il est écrit Donc, euh, je vais prendre celui-ci. Donc, il est tout neuf. Hein. Je ne l'ai jamais utilisé encore. Je l'ai acheté bah, vers Noël. Je vais trouver ça à l'époque de Noël. Donc. Hop. On va tamponner sur un morceau de papier. Celui-là, il a plus beaucoup d'encre. Ouais, Celui-là, j'aime pas comment il tamponne. Je vais prendre la Styson. Parce que l'autre. Ouais, je crois que c'est pas beaucoup mieux celle-là. Ouais, c'est pas grave. Hop, si c'est mal tamponné, c'est pas grave. Euh, hop. Je vais passer vite fait un coup dessus. Voilà, je nettoierai mieux après. Donc si c'est mal euh, tamponné, vous repassez avec un stylo noir au dessus. Donc je vais le faire et je vous retrouve juste après. Donc voilà, je l'ai tamponné et j'ai découpé autour. Donc on va venir le mettre ici au centre avec du double face et je vais mettre deux épaisseurs. De la mousse 3D, hein, je voulais dire. Mousse 3D, double face. Et voilà, une petite carte comme ceci, capteur de rêve. 
pour une fille, pour un anniversaire pour une fille, pour la fête des mères. Après, au lieu de marquer joyeux anniversaire, on peut marquer bonne fête. Voilà. Avec les petits strass ici et ici. Et l'autre, j'ai mis des demi-perles blanches. Voilà. Des petites fleurs bleues et, roux, et blanches pour... Euh, voilà. Ici, demi-perles argenté, bleu, argenté, bleu, argenté. Un bleu très clair. Hein. Et des demi-perles ici pour aménager, pour pas que ça fasse trop vide. Voilà pour ce petit tuto carte. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des idées. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. 